ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റിട്ടോ രാവിലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഏഴരയൊക്കെ ആയി കാരണം ഒരാൾ ഏഴരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് എണീറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരാൾ മുട്ട ആയി പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞാപ്പിയാണോ ഇനി ഞങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആവണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ താഴെ പോയി താഴെ പോയിട്ട് താഴെ പോകുന്നത് അടുക്കള പോകണ്ടേ നമുക്ക് രാവിലത്തെ എല്ലാം റെഡി ആക്കണ്ടേ കുഞ്ഞാപ്പിക്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടേ ഇല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് ചെലവിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോകാം താഴോട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റെയറ് കണ്ടോ സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഇന്നലെ ഒരാൾ രാത്രി ആയപ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്റ്റെയറ് കയറി മുകളിലേക്ക് വരിക പിന്നെ ഇവിടെ അച്ഛനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറകെ വന്ന് പിടിച്ചത് കൊണ്ട് രക്ഷ കൂട്ടാണ് ചാടി ചാടി ഇവിടം വരെ വന്നായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഇതുപോലൊരു ചെയർ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ചെയർ മാറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും കയറാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയർ കൂടി പിള്ളേർ കയറുന്നത് അപ്പം ഇന്നലെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടേക്കുക ഒരാൾ പിന്നെ ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ വന്ന് താഴെ വന്നിരിക്കുക കേട്ടോ അവിടെ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി ഇപ്പം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോവും എന്നിട്ട് അവർ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് എൻ്റെ ചായ ഇവിടെ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചായ കുടിക്കട്ടെ അങ്ങനെ രാവിലത്തെ പണിയിലേക്ക് പോവാനോ കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചായ കുടിച്ച പാത്രം ആണെങ്കിലും ചായ പാത്രം അതെല്ലാം കഴുകണം പിന്നെ തലേ ദിവസം ഞങ്ങളങ്ങനെ പാത്രങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ കഴുകി വെക്കാറാണ് പതിവ് പിന്നെ രാത്രിയിൽ അച്ഛൻ കഞ്ഞിയാണ് കേട്ടോ കുടിക്കുന്നത് അപ്പം കഞ്ഞി അമ്മ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അപ്പം കഞ്ഞി കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കർ കഴുകാനുണ്ട് പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ എന്തെങ്കിലും കറികളൊക്കെ വെച്ച പാത്രങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാത്രമേ കഴുകാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴുകും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ കഴുകും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയാണ് വെക്കാറ് അതല്ലാതെ ഉള്ള ചില ചില ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അമ്മയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ദോശയും കടലയും ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ അച്ഛനാണ് കേട്ടോ നോക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ തിരക്കാകുമ്പോഴത്തേന് അച്ഛനായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അച്ഛൻ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ട് റോഡിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ആൻറ്റിയുടെ ഇവിടെ കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോഴികളൊക്കെ കാണിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ അല്ലാതെ ടി വി ഒക്കെ കാണ കാണിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വിധമൊക്കെ അവനെ റെഡിയാക്കി വെക്കും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ അവിടെ അടങ്ങിയിരുന്ന് കളിക്കത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാളെ എടുക്കണം പിന്നെ വേറെ പുറത്ത് പോകും കൊണ്ടുപോകണം പുറത്ത് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പം പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കരയും ഇപ്പം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പുള്ളിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്തായിരിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വിറകടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചോറൊക്കെ വെക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാറായിട്ടുള്ളത് അപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ റെഡി ആക്കും ഞങ്ങൾ ഞാനും അമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരോടെ ചേർന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ കടലയാണ് കേട്ടോ അമ്മ വെള്ളക്കടലയും സാധാരണ നമ്മുടെ കടയിലുണ്ട് അതിനെ രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മിച്ചം വന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അതാണ് തോന്നുന്നത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് കഴുകി
ചമ്മന്തി അരച്ചിട്ടാണ് അവൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അവന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ വൈകു വൈകുന്നേരം കൊടുത്താലും നമ്മൾ ഈ ചമ്മന്തിനും കൂട്ടിയാണ് കൊടുക്കാറായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കടലയൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാം കുഞ്ഞിനുള്ള ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തേങ്ങ തിരുമി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചുമന്നുള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി മിക്സിയിലിട്ട് അത് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്തിട്ടത് ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് അടുപ്പിൽ എന്നിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇനി നമ്മൾ കടുകും അതേപോലെ തന്നെ കടുക് കടുക് വറക്കാനായിട്ട് പോവാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചുമന്നുള്ളി റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചമ്മന്തിക്ക് അപ്പം ഈ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണിച്ചു തരാം ആ അതെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുമന്നുള്ളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ഇതിന് പുറകെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് പുറകെ നമുക്ക് കറിവേപ്പിനെയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടു നമ്മൾ ഇത് തിളപ്പിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളിത് വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണിട്ട് നമ്മളുടെ ദോശ ഞാൻ തന്നെയാണ് ദോശയും എല്ലാം കറികളും എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ ദോശ ചുടുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ദോശയും രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചുട്ടപ്പോഴത്തേന് ഒരാൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ശരി കുഞ്ഞിന് ദോശ കൊടുക്കും അമ്മ ചുട്ടോളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ദോശ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ദോശ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കുഞ്ഞിന് ഈ ഉഴുന്ന് കൊണ്ടിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങളെല്ലാം ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം ഇഡ്ഡലി ദോശ ഉഴുന്നുവട അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഒരാൾ ഇറങ്ങി ഓടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഇപ്പം വളർന്നു വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലങ്ങ് നിൽക്കത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചില ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുക അവിടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേന് കൂടുതൽ സ്പീഡൊക്കെ കൂട്ടി ഓടും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ ദോശ കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞിനും കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞ് ഇനി കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഉറങ്ങും പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കും പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ തുണി കഴുകാനുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് പോയതേ ഉള്ളൂ ബെഡൊന്നും റെഡി ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇനി ഇപ്പം ഷീറ്റൊക്കെ മടക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനിപ്പം വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ഇയറിന് മുന്നേ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറുക്കും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് തന്നെ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് തന്നെയാണ് രാവിലെ ആണെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്കാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിലും രാത്രിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറുക്കൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുളിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പം നമ്മളല്ലാത്ത സമയം ഒരു വയസ്സിന് മുന്നേ വരെ നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒരു 
അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ കുളിപ്പിക്കാം അപ്പം പക്ഷെ കുഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുക കുളിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഒരു ഇതാണല്ലോ ഉറങ്ങാനായിട്ടുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വരുമല്ലോ അപ്പം എന്താ പറയുക കുഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഉറക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കും ഫുഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉറക്കണം അപ്പം നമ്മൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ അങ്ങ് പോവാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞ് ഇപ്പം ചില വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു പകൽ സമയത്ത് ഉറക്കം കുറച്ചിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വരുവാണല്ലോ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങണമെന്നില്ല അപ്പം ഇപ്പം ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം കുളിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ പോലെ തന്നെ പിള്ളേരെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിപ്പോൾ താഴെ കളിക്കുകയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു മൂഡിലൊക്കെ എത്താൻ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇതിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അധിക നേരം ഒന്നും അവ ഉറങ്ങാറില്ല കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി പണികളൊക്കെ തുടങ്ങട്ടെ അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ തുണി കഴുകാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ ബക്കറ്റിൽ ഇട്ട് വെച്ചത് കുറച്ച് തുണിയുള്ളു ഞാൻ മിക്കവാറും രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുഞ്ഞിൻ്റെ തുണി കഴുകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ ഒരുപാട് തുണി അങ്ങനെ വരാറില്ല അപ്പം ഞാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ തുണി മാത്രം അലക്കുകല്ലിൽ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീനിൽ ഇടാറില്ല അപ്പം ഡെയിലി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രാവിലെയും അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ടും നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ തുണി കഴുകാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് തുണി മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരുപാട് തുണിയായിട്ട് തോന്നത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് കഴുകുന്നത് മിക്കവാറും രാവിലെ തന്നെ കഴുകും അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തുണിയൊക്കെ വെയിലത്ത് തന്നെ ഇട്ട് ഉണക്കണം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഇപ്പം പക്ഷേ വെയിലൊക്കെ കുറവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ബാക്കി ഉണങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെറസിൽ കൊണ്ടിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തുണി കഴുകുകയാണ് കുറച്ച് തുണി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുണി അലക്കുന്ന പരിപാടി കഴിയും അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും തുണി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കഴുകാനായിട്ട് ഇന്നലെ പകലിട്ടതും അതുപോലെ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതുമായിട്ടുള്ള തുണികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരാളത് ഊഞ്ഞാൽ ഇരുന്ന ആടാണ് ഒരാളൊക്കെ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പക്ഷെ അമ്മ അത്ര ഉറക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും കളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശരി കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലല്ലേ ഇങ്ങനെ ആടുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരുമല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഊഞ്ഞാറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉറക്കം വരുമായിരിക്കും എന്തായാലും ഇങ്ങനെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ രസിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇതിനൊരു സൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാലിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ആടി ഒരാൾക്ക് ഉറക്കം വന്നിട്ട് ഇതേ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി കേട്ടോ അതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങും അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ തുണി കഴുകിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിപ്പം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ മടക്കി വെക്കുകയാണ് സാധാരണ ഞാൻ വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് മടക്കിയൊക്കെ വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പം ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഉച്ചയ്ക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന നാല് മണി അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എണീറ്റ് വരുമ്പം ആറര ഒക്കെ ആകും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തുണി എടുക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തുണിക്ക് ഒരു നനവ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ തുണിയെല്ലാം ഇങ്ങ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം ഇനി ടൈം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം നമുക്കിത്
മടക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മടക്കി ഇവിടെ ഇട്ടേക്കും എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ താഴേക്ക് പോകുന്ന എപ്പോഴാണോ ആ സമയത്തായിരിക്കും എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ തുണി ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് മടക്കി അങ്ങ് വെക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ തുണിയും മടക്കി വെക്കാനും കേട്ടോ അപ്പോൾ തുണിയൊന്നും ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കത്തില്ല തുണിയും ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മടക്കി അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് മടക്കിയെടുത്ത് നമ്മുടെ വാൻഡ്രോബിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നല്ല തുണിയാണെങ്കിലും വീട്ടിലിടുന്ന തുണിയാണെങ്കിലും തുണി ഒരിക്കലും അവിടെ ഇവിടെ ഇട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളാറില്ല എൻ്റെ എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള ഡ്രസ്സാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലിടുന്ന തുണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആ മെഷീനിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലിടുന്ന തുണി മാത്രം മെഷീനിൽ കഴുകാറുള്ളൂ അല്ലാത്തതൊക്കെ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കഴുകി അതായത് അലക്കുകല്ലിൽ പോലും ഇടാതെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഒരുപാട് അഴുക്കൊന്നും കാണത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വീട്ടിലിടാനാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം കുറച്ച് മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇടുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ മടക്കി ഇന്ന് വാഡ്രോബിൽ വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവം വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഇത്രയും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇടുന്നത് ശരി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഇതായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഇടുന്നത് അപ്പം പിന്നെ പിന്നെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നവരും അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ചില നേരത്തെ ആദ്യം തൊട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇത്രയും ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഷോപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ പാൻസ് ഞാനിവിടെ താഴത്തെ തട്ടിലാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പാൻസ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ ഉറങ്ങി എണീറ്റു ഇനി നമ്മൾ എന്നാക്കും നമ്മുടെ ഉച്ച വരെയുള്ള ഏകദേശം പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇന്നലെ കറികളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് മീൻകറി ഒക്കെ ഇരിപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വെക്കുന്നില്ല പിന്നെ അമ്മ ചമ്മന്തിപ്പൊടി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മെഴുക്കുരട്ടി ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞിന് രാവിലത്തെ കടലക്കറിയിൽ കടല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അത്രയാണ് ഇന്നലെ മീൻകറിയൊക്കെ കൂട്ടിയ ഒരാൾ അസോണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് എന്തായാലും മീൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ തൂത്ത് വരാനായിട്ട് പോകണം അതിന് ശേഷമായിരിക്കും കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിന് ചോറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഉറക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ താഴെ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പുള്ളി താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പാടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിച്ചോളൂ അപ്പം എൻ്റെ ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് കുളിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കുഞ്ഞിനിടാനുള്ള ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുളിച്ചിട്ട് വന്ന ഉടനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ചോറുണ്ടാനായിട്ട് പോവാം അപ്പം ഒരാൾ കുളിപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വടക്കായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ നടക്കത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോണത് അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെടുക്കാൻ പോവാം വേണ്ടേ ഒരു പേന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് കയ്യിലാ അല്ലേ അല്ലേ തോരുണ്ണാൻ പോയി തോരു തോരുണ്ണാ തോരുണ്ണാ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോകാനായിട്ട്
ഇപ്പം ഇനിയിപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴങ്ങ് ഇനി ഉറങ്ങത്തില്ല ഒരു മൂന്നര നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ ഒരാൾ ഉറങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കും ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കും ഇനിയിപ്പോൾ പോകുന്നത് ആ ഇവിടെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ഇളകിയിരിപ്പുണ്ട് അത് ഇളക്കാനായിട്ടുള്ള പോക്കാണ് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നേരത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഒരു പകുതി ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ജോലികൾ എക്സ്ട്രാ വരത്തുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കുറേ നാളെ കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ നടന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ടാ